Hej och välkomna till Red Bull Music Academy Basecamp Stockholm. Jag heter Kalle Dernulf och är oerhört glad att få presentera en ljudkreatör, experimentalist och elegant musiker. Peder Mannefelt. Hej hej. Hur är läget? Det är bra, jag är lite småtrött, men jag tog mig hit i alla fall. Du, bara några timmar sedan du avslutade en spelning på Bergheim. Ja, hur, hur var känslan? Det var bra, det var klockan... Ja, men vi spelade till... Eh, spelade sista sättet där i... Ja, måndagsmorse blev vi spelade till klockan tio igår morse. Så det var, det var väldigt intensivt, eh, men kul. Och det var ju som astma. Precis. Du och Per Grindvik. Exakt. Eh, vad är det ni har och vad är det ni gör som astma? Vi vet inte riktigt vad vi gör eller vad vi har. Eh, vi har jobbat tillsammans under ganska många år på olika sätt. Inom, eh, han hjälper mig med mitt skibolag och massa olika sätt. Men vi kom på att vi aldrig gjort musik tillsammans. Så vi har börjat göra det. På något sätt. Vi, vet, vi har ingen riktig plan för det, så vi har börjat spela lite och eh, DJ tillsammans nu gjorde vi i helgen. Mm. Hade du eh, drömmar om ett slags rockstjärneliv som, som ung eller som oh, tonåring? Ja. Oh, ja. Det, var, det var målet från att jag var... Ja, från början tror jag. Ganska tidigt så har jag velat vara... Jag spelade gitarr från början och ville då var rockstjärna. Blev inte riktigt så. Nej, hur står rockstjärnedrömmen eh, i relation till eh, DJ eh, stjärnstatus på Berghain idag? Eh, jag tror att jag valde rätt om jag tänker på det nu. Det, det känns eh, lite roligare att spela, spela CDJ än gitarr tycker jag. Lite enklare också. Jag var aldrig särskilt bra gitarrist. Jag orkade aldrig nörda ner mig så mycket. Liksom. Jag började hålla på med pedaler och sådana där grejer istället och, och, och pula runt. Eh, så det var andra som var mycket bättre än mig på att spela. Mm. Var, var det ett sätt att, eh, så att säga, komma bort ifrån att du kände också, fast du ville inte erkänna för dig själv, att du var inte så bra som andra? Förmodligen, förmodligen. Sen ville jag börja göra elektronisk musik, men jag hade liksom ingen i min närhet. Som, som jag kände som gjorde elektronisk musik på 90-talet. Liksom alla spelade i band, det var liksom hårdrock och grunge, punk och hardcore. Men det var ing, jag kände ingen som hade liksom en synt eller någonting. Så att det, var, det var ett så här mysterium. Jag hade jag väldigt, väldigt så här, jag vill, jag ville jag vill göra drum and bass. Jag hade, ingen, jag hade inte en susning om man gjorde liksom. Min storebror hade lite så här dataprogram på slutet av 80-talet. Man kunde ändå klippa i ett stereospår. Liksom. Så han gjorde lite så här, eh, klippte ihop fem låtar. Det var asmäktigt. Liksom. Men mer än så, det fanns inte. Mm. Du har ju, i alla fall de senaste prata 15, 15 åren, 20 åren, så är det eh, The Subliminal Kid. Mm. Det är Roll the Dice. Mm. Och sen är det framförallt väldigt mycket samarbeten. Ja. Um, vad är det som gör att du dras mot samarbeten? Det bara blir så på något sätt. Jag tror jag själv... Jag blir ganska uttråkad fort med saker så att jag söker alltid efter något nytt. Och det är mycket enklare att få saker färdiga om man är fler än, än själv gör saker. Liksom. Även på mina solo, det jag gör själv, det är ju väldigt mycket... Det jobbar jag med Per också. Liksom. Eh, Grindvik då. Liksom feedbacka fram och tillbaka och sådär. Och det, det går ju... Gör man saker helt själv tycker jag att det kan ta otroligt lång tid, bara den här processen att känna så här när man ska gå vidare, när man är klar. Just den, så här, nu är det klart. Liksom. Det är väldigt lätt att bara fortsätta och lägga på saker, lägga på saker. Men är man två så, eller fler så kan det gå väldigt fortare liksom att ta de här besluten att gå vidare. Ja, ah, men klart, bra nu. Att inte så här låta saker bara pile upp, man ska säga. 
Känner du att du har också ett ansvar att leverera nu när du har någon faktiskt som sitter bredvid och kommer tycka till om just vad jag har gjort här nu? Så att det är det som också är en del av samarbetet, att man faktiskt eh, skärper sig lite. Ja, det vet jag inte om det är på det sättet, men det är mer att det liksom man... Det, det jag tycker det är roligt när man har... Man kan öppna upp processen liksom med olika människor och få bolla. Det blir ju alltid olika. Man får lite olika relationer med olika personer man jobbar i. Det är ju inte exakt att man behöver vara samma roll hela tiden. Men med olika människor så kan man liksom... Den ena är den, då gör man bitsen med. Den andra då kanske jag som inte är så här jättemusikalisk. Då är det jag som står för det mer spelade och musikaliska. Och det blir också roligt att liksom få pröva olika roller. Och så här, ja, men kanske skriva en text på en låt i ett sammanhang. Liksom. Så det, det är... Ja, men det är kul. Och det, det är på något sätt det jag har... Det är det viktigaste tycker jag. Mm. Det ska vara kul. Mm. Men om vi går tillbaka lite bara till, till drömmen om att bli rockstjärna och sen hur den någonstans kanske havererar lite och du börjar leka med effektpedaler istället. Och någonstans där måste du ändå ha, ha upptäckt att, att det också är, det är ljuden och ljud som kanske är en viktig faktor i ditt liv. Ja, nej men precis. Att det var då en kompis med som spelar i gymnasiet de, eller han hade i sin i basten i källan då hade han en sån här första Pro Tools inte första men en Pro Tools interface liksom och kunde spela in två kanaler. Så vi spelar vi spenderar hela sista året i gymnasiet och bara spelar in dålig funk där. <laughs> dålig funk beskriver lite. Nej, <laughs> väldigt dålig funk. <laughs> men sen efter plugget och hängde liksom brukar det vi gick jag dit själv egentligen och bara satt och, och pillade och spelade in andra eh, band och kompisar. Liksom jag gick en liten ljudteknikerutbildning. Eh, ja, bara som, vi, är ju, vi är ju inte så länge sedan, men det är, så här, det är intressant nu. Men det är liksom, för den tiden fanns ju inte nätet på samma sätt att så här, all information går att få på en gång. Idag så är det en annan grej att du kan kan lära dig jävligt mycket, vilket är oss, oss häftigt tycker jag. Det gick inte då på samma sätt. Det fanns information, men liksom innan Youtube så tycker jag det är den som känns som den stora eh, liksom skillnaden. Mm. Mm. Så då fick man hitta information på andra sätt. Så då gjorde jag en kort på SAE, en halvårsutbildning. Mm. Bara för att så här, se om det var någonting som jag kunde f- fortsätta med. Mm. Och när skulle du säga att du, du fullt tog tag i och kände att du hade möjlighet att göra någonstans i närheten av vad du ville musikaliskt? Ja, för kanske fem år sedan skulle jag säga. Så det har varit en lång resa att, att liksom helt bemästra allting tycker jag. Det, det, det är ju som att lära sig instrument egentligen. Liksom att jobba, jobba ett musikprogram tycker jag. Det är ju, Ja, men det är som att spela ett instrument, liksom, att man får upp ett flow och att det sitter allting i det här. Liksom. Mm. Du har ju ändå, eh, det är ändå intressant att du säger att det är fem år ungefär och då har du ändå givit ut skivor ganska länge ja. eh, och hunnit producera andra artister. Eh, det låter som att det är en lite ödmjuk eh, inställning som kanske saknar lite verklighetsuppfattning. Eh, ja, men innan, innan jag kände liksom helt... Jag är, ju, jag är inte färdig ändå än, känner jag. Liksom. Man lär sig hela tiden, liksom, tycker jag. jag menar att man, man kan börja känna att jag kan göra det precis som jag eh, tänker att jag vill. Jag, liksom, jag kan få ut det jag, jag, jag känner att jag vill få ut någonstans. Och det, det finns det den här berömda 10 000 timmars regeln. Att man, ska, man kan bli hur bra som helst på någonting, bara man lägger 10 tusen timmar på det. Jag har kanske lagt hundratusen timmar nu, men, eller mer. Men det är, jag, jag tror det finns någon sanning i det. Att liksom, det är bara, även om man inte är världens bästa att liksom, sjunga eller spela ett instrument, eller så här, att man, man kan ändå jobba sig igenom de här timmarna och att ändå liksom hitta, för att man hittar vägar. Då liksom. mm. Och det är det som också är, liksom, jag tycker med att jobba med en dator är så fantastiskt att det, 
sätt i ett väldigt snabbt sätt som du får. Ja, du kan ändå bygga en låt på otroligt fort idag. Ja, liksom, även kunskapsnivå, att liksom, insteget är så kort. Liksom, som jag för 20 år sedan fann, fanns inte på kartan när jag skulle göra. Liksom, så, ja, men sampler, hur, hur funkar en sampler? Liksom, vad får jag ta på en sampler? Vad behöver jag mer? Liksom, ja. Ja, men det är jätteintressant att så här, ja, en producent idag, då är det ju gör musik, liksom man så här inser vad en producent historiskt är, då är man ju inte någon som sköter någonting, utan då är du en medlare mellan tekniken och artisten, liksom. Att så här få artisten att känna att de kan uttrycka sig med tekniken och, och tvärtom, liksom. Så att det kommer sådana roller in, liksom man blir väldigt mycket psykolog också. Och det är sånt som man eh, lätt kan glömma bort idag när man sitter själv och jobbar. Liksom. När man jobbar med andra, att det är, man, måste, man måste lyssna på varandra. Mm. Och sen finns väl de producentroller där man vet att artister eller skivbolag verkligen vill ha just den personen för att det står för just ett specifikt sound. Mm. Eh, det står för någonting som man hoppas ska generera både kvalitet och uppmärksamhet, försäljning och så vidare. Och sen finns det den aspekten som du säger, just den här med den här medlaren som mm. faktiskt också kanske ska förmedla en artistisk vision eh, som artisten förhoppningsvis ja, men har. Precis, så att det finns du, lite om olika du, om varianter. Om du jobbar som producent åt en annan artist, då är ju inte du själv artisten. Eller? Det är lätt att, att, att glömma bort det idag när du är så här, rollerna eh, suddas ut. Jag tror vi fick lära oss mycket om det. Som, så här, vill jag vara artist eller vill jag vara producent? Liksom, var, var ska jag lägga mig på den här skalan på något sätt? Liksom? Mm. Och ni kom fram till att någonstans så just producentbiten är lite knepig. Ja, men det var ju då Henrik von Sivers som jag jobbar nu, Van Rivers kallar han sig. Jag var Disciplinary Kid. Vi vi gjorde det här under ett par år tillsammans. Liksom. Sen gled vi lite ifrån varandra. Liksom. Vi ville lite olika saker musikaliskt. Liksom. Det här var mot slutet av det vi gjorde. Jag är, som sagt, jag är jättenöjd med, med vad vi ändå liksom, fick fram i den här, den här långa processen. Liksom. Men sen så fick jag liksom, stod jag lite på ruta ett igen. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra om jag skulle liksom, försöka så här, ska man börja göra reklammusik, ge sig in i sånt. Eller, liksom, TV-värde, liksom, var ljuddesign, liksom, var, vart ska man gå med det här? Liksom. Men eh, jag bestämde, jag, jag, jag snarare jag bestämde mig. Jag satt och liksom bara gjorde jättemycket ljud och inspelningar. Liksom. Jag hade, nu har jag barn så jag har inte lika mycket tid längre, men då hade jag väldigt mycket tid. Så att, i timtal spelar jag fortfarande då nu, tio år efter, kan jag bara gå tillbaka och öppna en mapp och ha så här 15 minuter inspelning perfekt till någonting som jag använder idag. Men det var, det var så här lång ja, letande liksom. Mm. Och eh, ja, vad jag skulle göra. Mm. Och eh, om vi går tillbaks bara lite, vad har du... Har du något tidigt minne av musik som du fortfarande kan gå tillbaka till och konstatera att det där var en stark upplevelse? Ja, alltså det som var min storbror ändå, han är sju år äldre än mig, så att han, han var inne på hiphop i slutet av 80-talet. Och då var det Soul Corner på P3 som var väldigt, väldigt viktigt, som han spelade in varje söndag till mig. Så när jag var fem så var jag, eller jag var ju tvungen att lyssna på det. <laughs> så vi lyssnade väldigt mycket på... Ja, ah, den tidens hiphop, Public Enemy och eh, Two Live Crew var väldigt stora hos oss. Eh, och, ja, och mycket kraftverk var det också faktiskt. Så det, 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 det började därifrån liksom. Mm. Och, och redan där är det ju liksom en, 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 en modern skola på ett sätt. Och ändå, ändå, ändå var det gitarren som du eh, tog upp. Ja, men det var då när jag liksom började, skulle hitta min eget efter min storbror. Han flyttade hemifrån liksom, när jag fick. Då var det jag och mina kompisar liksom, som lyssnade. Det var mycket, det var mycket hardcore då, mm. i Sverige på början av 90-talet. 
Bunsen Refused och sånt. Liksom han åkte mm. snowboard och spelade gitarr. Du hittar till slut en egen version av techno genom att tänka bort dansgolvet. Ja. Hur befriande var det att känna att nu vet jag att jag har... Det här är någonting jag kan fortsätta inom. Alltså det, 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 det var inte säkert direkt liksom så här. Eller jag, jag hade perioder där när jag hade överproducerade saker och bara på för mycket. Liksom. Sådana här låtar hade jag kanske gjort i massa beats och extra grejer på. Liksom. Men det var eh, min kompis Paul som är med i bandet Entiset som råkade höra några så här bara synt grejer som är helt bara en, en tagning som han sa, shit det är skitbra liksom. Så han ville göra en skiva då under mitt eget namn med bara fyra sådana låtar. Så för mig var det helt, det var bara så här sketcher, eller liksom inte sketcher, det var bara så här fyra enskilda spår från låtar liksom. Men det var då jag hajade liksom någonstans och just det roliga var det när jag började göra det var då alla teknomanager började lyssna eller så här uppskatta. Det var då jag fick upp skattning i teknovärlden när jag liksom slutade göra tecknen. <laughs> så lite så här, slinka in genom bakdörren. <laughs> ja, genom att erbjuda någonting annat. Precis. Nu, nu, nu har jag lärt mig att göra och så nu, nu kan jag göra tecknen. <laughs> och vad skulle du säga var nyckeln till att du lärde dig tecno? Eh, ja, att, att återigen göra saker enklare. Att inte Eh, att inte överproducera, att inte lägga för mycket. Eh, det är väldigt lätt. Det är också så här, jag tycker ofta eh, man hör när unga människor som precis har lärt sig och upptäckt saker gör egentligen den bästa dansmusiken tycker jag. Eh, och det, och liksom, det, inte bara dansmusik, men liksom den mesta musik. Men om man tar dansmusik som ett exempel, att det är liksom innan du vet varenda grej i ett program eller syntar, så här, då lägger du upp en kick och en hi-hat och en syntsklinga liksom, och blir aspeppad själv på det. Liksom. Och det hörs den här energin liksom, och det är samma sak som så här, eh, jag tycker hiphop blir samma grej, liksom, att det är så här, man, vad hiphop började också, det här, man hör här otroligt enkla det är liksom ingenting, liksom. det är en trummaskin och så här, Run DMC den första, en trummaskin och två röster. Liksom. Det är, men det är så jävla mycket energi och det är så mycket glädje i att bara så här, ha skapat någonting. Och det är så här, punk är likadant, liksom. det är bara så här, det är en väldigt direkt grej. Liksom. Så jag, jag, jag tycker det är väldigt roligt att upptäcka ny musik och liksom, jag försöker göra har ett litet skivlag själv liksom, att släppa just eh, ganska mycket nya artister liksom, som man kommer i kontakt med. Att, eh, det är det här råa direkta liksom, och det var det som fick mig att så här, ja, nu hade jag ju hållit på kanske och producerat andra och så här, men jag liksom, fick inte ihop <skratt> egen musik. Det blev bara liksom gegamoja av det, liksom. men det var när man tog bort allting och började från början liksom, och försöka hitta den här känslan igen liksom, mm. som det började lossna. Alltså både de som du beskriver, punken, hiphopen eh, och på ett sätt då, elektronisk musik har ju alla eh, varit och haft banbrytande perioder när, när de olika scenerna kommer fram. Att det är, finns något befriande i att det viktigaste är inte att, eh, att det låter som det har gjort utan att man bara gör något mm. eh, och att det finns en befrielse i att att skapa någonting och sen är det upp till betraktaren, lyssnaren, att avgöra är det här någonting för mig eller inte. Mm. Men alla de där punken, hiphopen och elektroniska dansmusiken, alla de har ju passerat sin initiala fas där det är spännande. Precis. Och har ju liksom, punken har ju längst historia på så vis av att försöka hitta tillbaka och slutar ju oftast med att man hittar tillbaka till grunden och samma sätt med hiphopen och så vidare. Och nu har ju dansmusiken också hunnit passera en, en slags tröskel men hittar den tillbaka till någon slags enkelhet och oskuldsfullhet eller energi så där tror du? Ja men jag, jag tycker ändå att det gör det och att det, det är det som är häftigt idag när allt är tillgängligt, liksom, hela musikhistorien. Liksom. Om jag hör någon artist första gången, liksom, något som då kanske är 
någon känd artist som jag inte lyssnar på innan. Det första jag gör är att kolla på Wikipedia och liksom läs. Jag läser ju på om allting direkt. Liksom. Så den informationen som förut var bara ett mysterium. Liksom, så här, vilka är Stereolab? Kunde man undra förut. Men nu vet jag ju det. Liksom, jag har ju hela diskruf- alla skivor om gjort någonsin direkt. Liksom, boom. Så att allt det liksom, tycker jag ger idag bara så här den blandningen att eh, du kan få allting med dig och eh, det kommer ändå nytt ut i det tycker jag. Jag tycker, ja, men jag tycker fortfarande jag fortsätter att bli peppad av techno faktiskt. Och liksom som den spelning vi gjorde nu i måndagsmorse, den är, ja, det är, det är man får en jävla massa energi från det känner jag att spela och just som där nu spelade vi åtta timmar liksom. Eh, och eh, Ja, man, man blir trött men man får sjukt mycket energi och bara den peppen av saker. Och, och, och när du väl kliver av så att säga, du, du säger att du får energi, får du också idéer eh, till produktion, ja, ja. Oh, ja. till arbete? Ja. ja, men det är det jag menar. Man blir, det är som så här, innan man så här, så här, fy fan, jag orkar inte gå upp fyra och åka till till Basel och liksom gå upp fyra på morgonen för att spela DJ i tre timmar. Liksom. Det är, det är, kroppen tycker det är jobbigt innan liksom, när man är snäppet äldre så här, och har barn i unga åldrar och vanliga upp tid i morgonen. Men det blir ändå nästan alltid som en, så här, push, bara en injektion av energi som man får med sig liksom, några dagar efter. Att, så här, ja, det är häftigt. Så du säger att det är värt det? Ja, det är lätt värt det. <laughs> Du har ju också haft en fascination i mycket av det du gjort. Alltså, det märks att du har att du ändå haft och spenderat tid med gitarr och pedaler. För om vi ska prata om ett annat projekt eh, som ändå har blivit några album så är det Roll the Dice. Precis. Du och Malcolm Pardon. Eh, hur skulle du beskriva er eh, process när ni, när ni väl drog igång och, och formade Roll the Dice? Ja, vi hamnade i, i samma studio för nu är det 13 år så faktiskt varit där samma i Hamburg Sjöstad. Och, eh, han, eh, han är eh, några år äldre än mig och liksom spelat i band på en, en professionell nivå på tidigt 90-tal och så här, eh, och gjort sen producerat artister, gör, gör ganska mycket film och, och, och tv och reklammusik idag de senaste 15 åren gör han. Vi hamnade i samma studio liksom och... Det var det den som heter Five Guys and the Dog eller Precis. Ja. Nu har det inget namn längre. <laughs> Men ja, vi blev väl kompisar och kände att vi skulle pröva att göra någonting. Och det som är bra med oss är att han är totalt oteknisk. Han kan liksom inte eh, knappt uppdatera mejlen. Nej, inte riktigt så. Men att det var väldigt bra att han stod för... Det musikaliska och jag stod för ljuden. Liksom, att det blev väldigt så här. Eh, så vi började med liksom, jag hade köpt en, 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 en så här, analog synt, jag hade en analog sequencer. Så att vi började med det egentligen bara att jag upp, som vi kallade det pulser, liksom, synt grunder. Så han spelar piano till liksom, och han är ingen pianist heller, liksom, så han kan så här, pekfingervalsa, vilket är också rätt bra att då blir det enkelt. Liksom. Då blir det. det då handlar det liksom inte om så här, det här som liksom är virtuosa, utan då blir det mer. Eller man liksom behandlar även om pianot i ett akustiskt instrument så spelar man det på samma sätt som man gör i datorn på något sätt. Så här, pluttar in toner. Liksom, att det, det, ja. Sen har vi, vi har gjort en, tre, fyra album och grejer och gått vidare från det här väldigt det var rätt så här dogmatiska och stram. Det skulle bara vara synt och piano i början. Liksom. Sen har vi, Tröttar vi på det och gått vidare i olika. Vi har jobbat med orkestrar och så här. Vårt mål har ändå varit att så här försöka komma till... Det är, det är vårt sidoprojekt på något sätt. Men att bara få åka till konstiga ställen och hamna i lite roliga situationer. Så, där. så det, det har vi lyckats med under åren. Och, och få lite konstiga spelningar så också? Konstiga spelningar, precis. Vi ska spela... Vår nästa spelning är i, i höst i filmfestivalen i Vroklav. Det, det trodde man inte. Eh, nej, men så att eh, precis. Och eh, vi har då pushat det här i olika 
riktningar och i senaste tiden vi var lite så här trötta på oss själva så vi beslutar istället, istället för att så här sätta oss och göra ett till album så oh, orkar inte så börjar vi eh, göra enskilda låtar med olika artister liksom att så här, öppna upp när vi två har jobbat under liksom, tio års tid samma så att vi bjuda in en tredje part mm. liksom. och att istället för att släppa ett album pum så har vi gjort Ja, så fort vi har gjort klart en låt egentligen med någon så har vi släppt den digitalt. Så vi har gjort ett par, fyra, fem stycken i den serien. Så har några till på gång. Mm. Det, det, det som är intressant tycker jag är att det blir någon slags... Eh, det är en så här akustisk, liten trög elektrisk eh, techno ja. som ni har skapat. Ja. Eh, som är oerhört rytmisk men... Det är ändå väldigt så här, återhållsamt ja. och det känns liksom som att det verkligen beskriver en, en, en långsam, trög process ja. eh, som är väldigt intressant. Ja, men det är just det som du säger rytmiskt att så här, piano är, är häftigt på det sättet att det kan ju både vara melodiskt och rytmiskt på samma gång. Liksom, att man, och liksom man, man kan koka ner saker väldigt mycket. Liksom. Återigen, bara ta bort är det, är det, det jag har lärt mig. Och att saker får spela flera roller, inte bara vara melodi utan också rytm och kontra rytmer mot varandra. Mm. Att liksom, saker kan jobba mot varandra. Och det, eller det är någonting, det är vår största skillnad, jag och Malle, det är att vi, vi, hör, vi hör aldrig ettan på samma ställe i saker. Vi har alltid helt olika. Liksom, rytmer i huvudet vi hör samma sak liksom, som blir jättespännande för det blir ju aldrig som vi, liksom, vi kan inte förklara för varandra liksom. så det blir någon så här spännande möte där ja. Behöver du um, ett tydligt tema när du spelar in eller en klar idé uh, innan du sätter igång? Uh, nej, men det kan hjälpa ibland liksom bara kommer på någon dum låttitel Eh, som, eh, som eh, man blir peppad på. En, en sån eh, låt med en senaste skiva som heter Sissel and Bass eh, som min kompis Sissel Vincent sjunger på. Eh, då hade jag bara en sån gammal sampling från ja, men, en av min storbrors gamla skivor som bara böjs. Som en kick samtidigt så bara hade jag den i huvudet. Så jag vet inte varför jag kom på Sissel and Bass tillsammans men det blev det blev låten och den, ja, dum idé liksom, som det, men ibland så är det bara liksom, jag har ju jättemycket bara skisser och grejer som man försöker göra något med, men det kan komma från allt möjligt liksom. Mm. Jag gör eh, mina egna produktioner, jag själv, jag gillar att jobba med mycket så här, eh, hitta någon liten vokalsampling och sen bara upprepa det så här dum, mycket liksom, att, eh, det är något jag är rätt, fortfarande är fascinerad av att göra. Att bara så här, det blir nog väldigt speciellt när man använder eh, röster i elektronisk musik på ett sånt sätt. Att liksom, speciellt på ett dansgolv också. Att när det kommer någonting som är... Det blir som ett instrument men det kopplar i huvudet på ett helt annat sätt. Liksom. Och det, ja, men som nu när vi spelade i helgen, jag och Per. Liksom, man märker när vi kör... Liksom, vi spelade 140 bpm ungefär hela kvällen och man så här, lite längre sjok när man spelat bara hårt så här kött i techno så kommer en låt med en röst i men det händer någonting i folks hjärnor liksom. Det är häftigt. Mm. I techno tycker jag det största som har hänt är som också har gett en helt annan balans det är att helt plötsligt att tjejer får spela. Tio år sedan fanns det inga tjejer som fick dj liksom. Och idag så det går inte att ha en, en, en klubbkväll i Europa utan liksom, kanske inte 50-50, men du, du, du kan inte bara ha snubbar spela längre. Liksom. Och det har gett en helt annan, helt annan energinivå från, liksom, ja, men från så här gäng snubbar som står och liksom håller på. Och det här är så här killklubben och det är syntar och datorer. Så här. Det man öppnar upp det där liksom, det är så här till resten av andra halvan av befolkningen. Det ger en helt annan energinivå som jag, jag var rätt less på techno för ett par år sedan, men nu känns det, nu känns det kul igen. Liksom. Mm. 
Men du har ju också kastat in lite brandfacklor och gjort folk lite både väldigt glada och tycker att folk som blir förbannade tycker att nu räcker det med bland annat ett spår som heter Toxic Masculinity Has to Go Away mm. typ, som också är ett sånt tydligt exempel på på hela klubbkultur men också ett manligt ett, ett manligt beteende. Ja. Nej, men det är det, det jag menar att det är så här, det, det, det är inte det är inte självklart att jag ska sitta här liksom. Var, eller varför ska jag sitta här och liksom det är så här, jag som vit medelålders nordeuropé man liksom, jag, jag ligger ju flyter högst av alla liksom. och att varför ska jag så min person tar det här spacen, för det är det det handlar om, liksom, att så här, om du är som artist så claimar du ju space. Liksom, att så här, du, titta på mig, här nu, det här är min plats, liksom, så här, här pinkar jag in i revy, liksom. Man kan göra det på olika sätt liksom, och jag, jag känner mig ändå eh, manad att försöka eh, få upp andra i den och spacen, att kunna bjuda på det. Liksom, att så här, vi, det är väldigt lätt att bara så här känna sig skraj om den här spacen man då har pinkat in som man känner här mitt nu. Liksom. Nu är det jag här. Att man bara håller det som ett fort. Liksom. Mm. Och att när det kommer nya grejer, för det kommer nya, det kommer alltid komma nya grejer som puttar saker framåt. Mm. Och liksom, att det istället för att vara skraj för det, mm. att liksom försöka öppna upp sitt eget. Space, så vi tänkte att vi öppnar upp för lite frågor. Om det är någon som har någon, någon fråga att skjuta in. Uh, nej, men det känns som att uh, dina uh, subbasar alltid ligger lite högre upp. Liksom vid typ 60 eller 50 hertz eller någonting. Ja. Uh. Finns det en anledning till det eller, eller är det bara en känsla eller varför, varför sätter du dem där ofta? Uh, för att det låter bra. Nice. nice. <laughs> jag, jag, jag vet inte. Du menar att det är lite det i rummet här låter också, tror jag. Ja, jag har bara tänkt mycket på det lite i allmänhet. Så jag sitter och försöker tänka på alla andra människors... Ja, ja jag vet. Varför. Det är ju där som jag, jag, jag tycker själv... Det, det, det är jag svårast med, basen. Alltid, liksom. Det är det som är så bra när jag är med min pär som har gjort techno i 20 år. Han kan sätta en kick väldigt bra. Boom, som det sitter. Så jag, 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 jag är inte där, kan jag inte säga, men jag är nästan där att kunna sätta en, en kick som jag vill ha. Men det, det, är, det är väldigt svårt att få till subbas. Det beror på också var, om, om, var, vad man vill att den ska ha för syfte också. Liksom. Om, det, om det bara ska brumma eller om det ska röra på sig som är en sån här låt så är det någonting som rullar och för det framåt liksom som är, ja det är, det är en bas i en helt egen genre nästan. Mm. Men där skickar mig. Um, jag tänkte på du sa att den skiva med Blond Redhead hade floppat. Ja. Um, Fråga ett, hur, alltså på vilket sätt floppade den? Alltså... Väldigt, väldigt enkelt. Den fick en dålig recension på Pitchfork. Ah. Och då var det så här, okej, okay, det är klart, nu jobbar vi inte den här skivan längre. Fråga två, mm -hmm. de har ju fått en liten uppsving av att de, ja, men typ, två låtar har varit med i Rick and Morty. Jaha, det visste inte. Nej, okej. Okay. Frågan var om ni hade liksom känt av det på något sätt. För jag vet att just den låten, Aha. nu när jag kollade på Soundcloud, Aha. eller på, på Spotify, Aha. den har spelats liksom 32 miljoner oh, gånger. Vad kul för dem! Ja. <laughs> um, men okej, okay, så då kanske ni inte har känt av att... Nej, eller jag vet inte vilken det är. Det är förmodligen inte från den skivan vi gjorde. De har ju rätt, gjort rätt. Nej, jag tror det är den från typ Misery. Ja, just det. Ja, det Och vad hette skivan ni gjorde? Vi, den heter Penny Sparkle. Efter hennes häst som hon red. Eh, låten Penny Sparker handlar om hästen också. Mm. Eh, nej, men det, det är ju sånt det är ju också roligt att säga ett band som jag menar, de är inte bortglömda men som ändå har släppt så här, sex, sju skivor och så här, har blivit droppade av ett skivbolag. Liksom, jag kan få med en låt så där och så helt plötsligt 
så hittar du en helt ny publik. Liksom. Mm. Och det, det hände inte förut. Nej. Mm. Um, vad, vad tror du om, vad har du för vision för framtiden av techno? Alltså tror du att det kommer kliva in på en ännu större mainstream arena än vad det redan håller på att göra? Tror du det kommer bli som housen eller vad tror du? Ja, jag vet. Alltså, det känns som ju lite det har gjort det. Liksom, det beror ju på var i världen man är. Liksom. Så här, är man, I Sverige så är det på ett sätt. Liksom, och, och man, typ Tyskland och Holland så har det ju varit där. Så är det ju mainstream sedan 90-talet på ett sätt. Liksom. Eh, det är ju... Alltså, det som är intressant som jag... Liksom, både eh, alltså, Tekno är ju som dansmansmusik. Liksom. Det, är, det är ju funktionsmusik. Det är ju hissmusik egentligen för en klubb. Om man ska se det på det väldigt lite krast. Liksom. Så att det är ju. Det är ju egentligen inte så här. Åh, jag skriver en låt och sjunger mitt hjärta. Utan det är ju så här. Det, det har ju ett syfte att du ska dansa till det. Liksom, att det ska funka ihop med andra låtar. Liksom. Vilket är väldigt snäva ramar. Och det är väl därför det kanske inte så här. Just Techno House är ju låst i 4-4 eh, och ja, BPM runt 130 sådär. Men nu ser det, det senaste liksom som hänt nu i Techno är att BPM har gått upp. Liksom. Att nu spelar, ja, vi spelade 140 i helgen. Liksom. För ett par år sedan spelade man inte över 130 en enda gång. Liksom. Det var helt vansinnigt. Men då är det mer som det var på 90-talet. Då var det också så här. Du, du, du gick upp till typ 142 bpm i slutet av 90-talet. Eh, sen gick det tillbaka. Så nu är det på väg upp igen. Liksom. Men nu spelar folk. Liksom, nu, nu är det mycket så här, så här gabber-grejer och sånt som också kommer in. Liksom, att folk kan spela. Folk hoppar liksom, i BPM och det är det som jag tycker är så fantastiskt med de här spelarna. Liksom, att det inte är den här förut som hade vinylskivor och så här, bara stå och putta. Så det är lite som så här, när jag spelar i tarm och så här, bara stå och putta en hel kväll. Liksom, att så här, då var man tvungen att vara så här, oh, fan, det är så jävla bra, jag kan tack mixa allt. Och det handlar om så här, kan du mixa det? Oh, fan, det är så grymt, bara sätta mixen. Det spelar ingen roll längre. nu kan alla, min morsa kan mixa liksom. Mm. Så då är det en helt annan grej liksom. och då är det helt andra människor som kommer in. Det blir ett helt annat spelfält. Liksom. Jag spelade i, i Belgrad för två älger sedan med en ung kille från Kroatien som var helt vansinnig som spelade liksom. bara så här urblåst så här soundscape-grej, sen jungle i 200 bpm, ner till så här halvfarts hiphop och det var totalt. Och det har ju varit omöjligt för inte många år sedan. Liksom. Och det, är, ja, det är mycket de här CD-spelarna, liksom. eller de här CD-Jason. Att du kan, du kan spela saker på helt fel hastighet och det funkar. Mm. Och du kan mixa och du kan få ihop det. Mm. Så att det, det blir ju uttrycksfullt. Liksom. Jag älskar det. Det ska ju skitkul. Um, jag undrar lite över ditt uh, workflow. Har du, liksom, har du något specifikt sätt att jobba på? Eller typ templates? Eller typ... Ja, alltså senaste jag höll på väldigt länge med liksom så här, syntar och hårdvara och allt ska vara där och så här. Men då blir man jävligt låst till att så här, sitta i en studio och ha så här, jag kan inte göra mina låtar om inte jag har alla mina prylar. Liksom. Så att senaste, ja, men det är det jag kan säga, liksom, senast fem åren att jag kör datorn som eller Ableton som liksom, grundgrej. Liksom. Oftast eh, samplingar. Liksom, bara slänga in samplingar snabbt för att då jag har ett hyfsat stort bibliotek med allt möjligt liksom, hopplöst och bra grejer så att det bara slänga in samplingar ganska fort och liksom, få igång någonting liksom. sen kan det vara liksom, att man eh, gör något synt grejer liksom, så här, eller sampla sig själv men jag försöker få liksom, en idé ganska fort liksom, en loop och sen så kan man kanske versioner på de här lopparna och sen liksom försöka göra det till en längre låt. Liksom. Men det, jag, jag måste få, få igång något snabbt och liksom, rulla för att bli, kunna gå vidare. Liksom. Sen kan det ta alla olika möjliga vägar, men just det här, bara enkelt när loppar, fyra loppar i Ableton. Liksom. 
Jag vet inte om det var svar, men det, det är väl i alla fall... Det är där det liksom allt sitter ihop. Sen kan man, det liksom, beroende på projekt och låt om det är någon annan, liksom att man jobbar fram och tillbaka liksom och sådär. Men och nu, ser, nu mixar jag bara i datorn också, just för så här... Det kanske blir 2 procent bättre om jag lägger upp ett mixerbord och så här fipplar med jag, jag, jag kan inte bry mig. Eller så här, det, det, det gör inte så, jäv, så jävla mycket bättre att jag ska så här, ah, men jag, kan inte, jag måste åka in till studion och, och mixa det här. Eller så gör jag det bara nu när jag sitter och väntar på det här flyget så är det klart. Liksom. Det, det, ja, det är ett workflow kanske. Mm. Där bakom. Eh, jag vet inte om det är så här tråkig fråga men jag undrar typ lite hur du får så här livspusslet att gå ihop med typ dels håller på med ja, men det som kanske innan har varit lite mer underground, alltså så här techno och sena kvällar och typ mycket resor med typ så här barn, ekonomisk trygghet eh, bara hur hur du får allting att gå ihop och så här, vart du får typ pengar från lite så här, är det typ skivbolaget är att typ åka ut och spela eller bara Ja, hur? det där är ju det är ju det svåra att få ihop liksom, när man har barn eh, och familj och liksom, det handlar inte bara om en själv längre. Eh, och eh, jag tjänar egentligen bara pengar på att spela. Och så, så då måste jag spela liksom, för att tjäna pengar och att släppa musik är väl eh, inte en flustaffär men liksom, det går rätt så här, jämnt ut liksom. så att det är liksom min månadslön i att spela. Sen kan det komma in andra saker som så här lite bonus. Ja, ah, den var med i en film eller en tv-serie där så kommer in några pengar två år senare. Men det är inget man kan räkna med heller. Liksom. Då, då är det så här. Eh, men det är, det är spela som är så här lönen på något sätt. Och då får man ju så här. Eh, man får pussla runt det. Liksom. Sen får man vara var snäll mot sig själv och ta ledigt på. På vardagar liksom, och försöka så här, För det är också så här. Måste jag, liksom, landa någonstans också. Liksom. Det är väldigt lätt och det är så här. Och det hamnar liksom. Vi har ju många kompisar som bor i Berlin. Där liksom allting handlar om det här. Liksom, att man lever i det där hela tiden. Liksom. Och det är, rätt, det är lätt att så här, mista perspektiv på saker. Liksom. Så jag tycker för mig personligen så var det liksom. Ett, när jag började sakfalla på plats, det var när jag fick barn och fick familj och när det blev så här mer tidsbegränsat. Liksom. För innan kunde man sitta hur länge som helst och bara spela, gjorde så här 14 minuters låtar som sa, ja ah, men den ska vara så här lång. Nej, det är ju för att jag så här, nu är den tre och en halv. För att så här, puff, puff, det, det kan inte hålla på. Det finns inte, det är fan lyssna på 14 minuters låt idag, jag gör inte det. Så varför ska jag så här, begära att någon annan gör det liksom? Så att, att ha begränsad med tid för mig är väldigt, väldigt positivt. Liksom. För då är det bara så här, det är bara att göra klart liksom. eller göra något annat. Liksom. Det mm. finns, inte, finns inte tid och man har inte råd att så här, sitta och pilla sin avund längre. Bra, det var en värdig avslutning. Ja, vad bra. Ja. Man har inte råd att pilla sin avund längre. Det ska jag för göra nu. Ja. <laughs> Tack så jättemycket. Tack. Peter